আমার বাংলা সংবাদে আমি দেবাশিস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম মা দুর্গার বিদায় আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে শিরজোরে প্রতিমা নিরঞ্জন শান্তিতে সম্পন্ন প্রতিমা নিরঞ্জন কুশিয়ারার দুপারে ভক্তদের ভিড় বাঙালিদের প্রতি আলফার হুমকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নালিশ বিডিএফ এর এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে শিলচরে চলেছে প্রতিমা নিরঞ্জন প্রথম দিন মঙ্গলবার শিলচর সদরঘাটে দু শতাধিক প্রতিমা বিসর্জন করা হয় বুধবার চলছে ভাষান পর্ব পুলিশ প্রশাসন আইডব্লিউডি ও শিলচর পুরসভার কর্মকর্তারা প্রতিমা বিসর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন বিভিন্ন পূজা কমিটির কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের সামনে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন সদরঘাটে প্রথম দিনের ভাষান পর্বে উপস্থিত ছিলেন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা মূলচান্দ বৈদ প্রদীপ বণিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী প্রমুখ চার দিনের পূজোর পর দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে প্রতিটি বিসর্জন ঘাটে দর্শনার্থীদের শাড়ি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিমা নিরঞ্জন দেখার জন্য সীমান্ত শহরের কালীবাড়ি রোডের বিসর্জন ঘাটে দেখা গেল সনাতনী মানুষের উপচে পড়া ভিড় সব থেকে অবাক করার মতো একটি দৃশ্য প্রতিবারই এখানে দেখা যায় যা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ নদীর দুই পাড়ে ভিড় জমান কুশিয়ারা নদীর অপর প্রান্তে বাংলাদেশের সিলের জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে থাকে কুশিয়ারা নদীর জকিগঞ্জের ঘাটে আর তা দেখতে সেখানেও ছিল ভক্তদের ভিড় অর্থাৎ আমাদের দুর্গা পুজো যেভাবে পুজো আর্থার দিকে একটা সাইড আছে সোমোয়ারে দুর্গা পুজো বাঙালিদের জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেই মর্মে উৎসব উৎসব আমার পুজো এই দুটার মধ্যে যে একটা তাল মিল যেটা এবং সোমোয়ারে সেই চারটা দিন আমরা মেতে উঠি এবং আমরা যে দেখেছি তাহলে দেখতে পারবো যে এদিকে দেখতে পারবেন আপনি ওপারে আমরা বাংলাদেশ অর্থাৎ আমরা আমরা যারা ভারতবর্ষে আমরা এদিকে আমরা প্রতিমা নিরঞ্জন করেছি সোমোয়ারে সোমোয়ার আমরা যে দেখি যদি তাহলে এদিকে বাংলাদেশের প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে সেই দৃশ্যটা হয়তো বা আর কোথাও কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় মনে করি ক্যালকাটায় একটা জায়গা আছে এবং করিমগঞ্জে 
এই দুইটা দুইটা জায়গা আমরা ইতিমধ্যে আমরা দেখতে দেখতে পেরেছি এইরকম একটা পরিবেশ অতএব বিশেষ করে এরকম মনোরম দৃশ্য অনেক সময় দেখা দেখা যায় না এরকম মনোরম দৃশ্য বিশেষ করে আমি সমস্ত ভারতবাসীকে আমার শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করছি আর বিশেষ করে বিশ্বাস করি যে মা অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির আবির্ভাব করবেন তবে শুভ শক্তি যাতে উভয় উদয় হয়ে যাতে এবং সমাজে যাতে সুস্থ এবং সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি হয় এবং আমরা যাতে সেই মা অর্থাৎ দুর্গা দুর্গতি না আসি আমাদের যাতে দুর্গতি না আস হয় আমরা যাতে সুস্থ এবং সুন্দর সমাজ হয় সবাই যাতে অধিকার নিয়ে বাস করতে পারে সেটাই আজকের দিনে কামনা করছি সোনাইয়ে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো বিসর্জন পর্ব মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বিমলাংশু রায় বিসর্জন ঘাটে একে একে আঠারোটি প্রতিমা বিসর্জন করা হয় সোনাই পুরসভার ব্যবস্থাপনায় সুন্দর পরিবেশে ভাষান পর্ব সম্পন্ন হয় বিসর্জন ঘাটে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান শিলুরানী দাস ও পুর সদস্যরা সোনাই পুরসভার সাবেক উপসভাপতি তথা কালীবাড়ি উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক ভজন সেন জানান অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ভাষান পর্ব চলেছে পুরসভা ঘাটের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন আগামীতে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ভাষান পর্বের ব্যবস্থা হবে পুরনেত্রী শিলুরানী দাস সোনাইবাসীকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সহসভাপতি শাহরুল আলম পুর কমিশনার দীপু কুমার দাস রামকৃষ্ণনাথ প্রমুখ শুভ বিজয়ার দশমীর তৃতীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি সোনাইবাসীকে আমি দেখি সমাজকালী মন্দিরের উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক তথা আমার সঙ্গে আমার সোনাই পৌরসভার সভানেত্রী আছে আমরা আজকে যে বিসর্জন হচ্ছে সোনাইতে আঠারোটা পৌরসভার অধীনে পূজা মণ্ডপ ছিল সেই পূজা মণ্ডপের এখন অব্দি আমার জানা নাই আমি শুনতে পেরেছি আস্তে আস্তে যে চারটা বিসর্জন হয়েছে এবং আরও চোদ্দোটা এবং এটা অতি সত্য সুন্দরভাবে বিসর্জন হবে কারণ যে বিসর্জন করতে গিয়ে যেগুলো পরিকাঠামোর দরকার আমার সোনাই পৌরসভা পরিচালিত বোর্ড সেটা পরিকাঠামো সুন্দরভাবে করছে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বাস বাস যে যেভাবে হচ্ছে বিসর্জন নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে হচ্ছে আমি সোনাই অঞ্চলের সবাইকে আমি শারদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি আমি আগামী দিনেও সেই পৌরসভা পরিচালিত বোর্ড আরও সুন্দর করবে যেহেতু নির্বিঘ্নে বিসর্জন করা যায় ওটা বলেছিলাম আমি সোনাই দেশি শ্যামা কালী মন্দির কমিটির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক এবং আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি সোনাই ভারতীয় জনতা পার্টির সোনাই মণ্ডলের সভাপতি আরেকটি সম্পর্ক ছিল যে আমি বিগত দিনে অ্যাডক কমিটির সোনাই পৌরসভার সহসভা সহসভাপতি ছিলাম বিজয় দশমী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা বিমানসুরায় বিসর্জন ঘাটে বর্তমানে উপস্থিত আছি সর্বমোট আঠারোটা বিসর্জনের মধ্যে আঠারোটার মধ্যে ছয়টা সাতটা হয়ে গিয়েছে তো বাতকি আছে আরও বারোটার মতো তো আমরা আশাবাদী আশাবাদী মোটামুটি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন আলফা স্বাধীন কর্তৃক আসামের বাঙালিদের প্রতি হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানালেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের প্রধান আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় এক চিঠিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন থেকে শুরু করে আকসার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তীতে বিডিএফ দল গঠনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার মানুষের নানা বঞ্চনা বৈষম্যের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কথা উল্লেখ করেছেন কিছুদিন আগে বিডিএফ আসাম থেকে বরাক উপত্যকাকে আলাদা করার আহ্বান জানায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বরাক সফরের সময় বলেছিলেন এই উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সমর্থন করলে তার সরকার এই পৃথকীকরণের দাবিতে আপত্তি করবে না সম্প্রতি আসামের একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন আলফা স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমে জারি করা একটি চিঠিতে দলের এই পদক্ষেপের আপত্তি জানিয়ে বলা হয়েছে আসামের বাঙালিদের এই ব্যাপারে আগামী সাত দিনের মধ্যে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে নতুবা ভয়ানক পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে পাশাপাশি বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অ্যাব সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে আসামের বাঙালিদের এবং বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে সারা দেশের এবং আসামের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তায় সুতরাং আসামের বাঙালির পাশাপাশি দলের সদস্যদের উপর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা হামলা হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার এককভাবে দায়ী থাকবে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য চিঠিতে অনুরোধ জানান তিনি গোটা মুসলিম সমাজকে জড়িয়ে সম্প্রতি এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল 
যে মন্তব্য করেছিলেন তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানালেন বিশিষ্ট চিকিৎসক সামসুর রহমান লস্কর বুধবার শহরতলির নাগাটিলায় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি বদরুদ্দিন আজমল একটি দলের সুপ্রিমো অন্যদিকে বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত এরপরেও একজন সাংসদ হয়ে তিনি কার শেখানো বুলি আওড়ালেন গোটা মুসলিম সমাজকে কলঙ্কিত করার পেছনে কোন রহস্য রয়েছে প্রশ্ন তুললেন সামসুর তিনি আরো বলেন কোন দলিলের ভিত্তিতে আজমল শুধু মুসলিমদের দোষারূপ করলেন খুন চুরি ডাকাতি ধর্ষণ কাণ্ড শুধু মুসলিমরা করে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন সরকারি রিপোর্ট বলছে দু সালে মুসলিমদের উপর অপরাধ কুড়ি দুই শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়েছে আঠারো দশমিক সাত শতাংশে দাঁড়িয়েছে তার মানে মুসলিম সমাজে অপরাধের সংখ্যা নিম্নগামী হচ্ছে তার উল্টো তথ্য দিয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল তাহলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ নিয়ে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তো আমি এটাই বলতে চাই যে এইগুলো জিনিসের মধ্যে ফর এ পার্সোনাল গেইন নিজের স্বার্থর জন্য পলিটিক্যাল একটা স্বার্থর জন্য কমপ্লিট সমাজকে দোষারোপ করা এটা ঠিক না দিস ইজ কমপ্লিটলি রং যদি উনি আজকে আমাদের কাছে জবাবদাই নিশ্চয় উনি বিং এ মৌলানা উনি উপরালার কাছেও হি উইল বি রেসপন্সিবল আর উনি এটা জবাব মরার আগে দিতে হবে মরার পরে দিতে হবে আচ্ছা যেহেতু আপনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন উনি মানসিক রোগে ভুগছেন তাহলে আপনি এই যে ডক্টর হিসাবে কি ভাবেন ওনার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে নাকি দেখেন মানসিক রোগ বলতে একজন মানুষের যদি পাওয়ার থাকে অ্যান্ড ইফ ইউ ফিল যে আমার পাওয়ারটা চলে যাচ্ছে তো আবুল তাবুল কিছু বলতে পারে কিছু আবুল তাবুল স্টেটমেন্ট দিতে পারে তো বিকজ তো মানে কি হয় পাওয়ার জিনিসটা অনেক লাইক যারা দোস হু হ্যাভ পাওয়ার অ্যান্ড দে আর ইন দ্য বার্জ অফ লুজিং দেয়ার পাওয়ার তো ওদের এটা একটা সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি হয় তো আমি ওই জন্য বলছি যে হি ইজ মেন্টালি আই এম নট টেলিং হি ইজ বেসিক্যালি ইনসেইন আমি ওনাকে এটা বলছি না আমি বলছি যে ওনার যেটা মেন্টাল কন্ডিশন ইট ইজ নট ওকে আদারওয়াইজ বিং এ মৌলানা অফ এ ভেরি হাই স্ট্যাচার অ্যান্ড উইদ ইন দ্য অ্যামং দ্য মোস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মুসলিম পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে উনি এন্ট ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন পরিচালন ব্যবস্থায় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনগণের কাছে নানা তথ্যাদি তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা প্রতিফলিত হয় সংবাদ মাধ্যমে সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বহু দিকে নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হয় এসব সংবাদ বিশ্লেষণ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়ক হয় বুধবার সাংবাদিক বিশ্বজিৎ রায় বর্মন মহাশয়ের চতুর্থ প্রয়াণ বার্ষিক উপলক্ষে শিলচর প্রেস ক্লাবে বড়াক নাগরিক সংসদ আয়োজিত আলোচনা সভায় এই অভিমত উঠে আসে আলোচনার বিষয় ছিল নির্বাচন এবং সংবাদ মাধ্যম এ নিয়ে আলোচনায় বক্তারা বলেন সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে চললে নির্বাচন প্রক্রিয়া মসৃণ গতিতে পরিচালিত হয় নতুবা সমস্যা সংকট থেকেই যায় এদিনের অনুষ্ঠান ছিল তিনটি পর্ব বিশ্বজিৎ রায় বর্মনের স্মৃতিচারণ নির্বাচন সংবাদ মাধ্যম শীর্ষক আলোচনা এবং বিশ্বজিৎ রায় বর্মন স্মারক সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান এই পুরস্কার প্রদান করা হয় সাংবাদিক দেবদুলাল মালাকারকে শুরুতে বিশ্বজিৎ রায় বর্মনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় স্মৃতিচারণে বলা হয় পড়াশোনা থেকে শুরু করে জীবনযাপন সব কিছুতেই আদর্শকে বেশি গুরুত্ব দিতেন বিশ্বজিৎ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ্বজিতের দৃঢ়তা ও প্রখর নীতিবোধ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার মতো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যত বেশি চর্চা হবে ততই এই অঞ্চলে সাংবাদিকতার জগৎ ঋদ্ধ হবে সর্বোচ্চ স্তরে এ ব্যাপারে আমাদের যে নিন্দা এবং ধিক্ষা আমরা সেটা স্পষ্টভাবে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে এই বার্তা দিতে চাই যে কেন করিত কর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি কেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না আমরা স্পষ্টভাবে একথা তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে যদি অতি শীঘ্র এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে বরাক উপত্যকার নাগরিক সমাজ কিন্তু এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে এবং এর জন্য আমাদের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেই ত্যাগ স্বীকার করার জন্য আমরা সর্বাবস্থায় প্রস্তুত রয়েছি আজকে আমরা এই বিজয় দশমীর পর দিন আজকে একাদশী দিন সেই একাদশী দিনটিতে আমরা আমাদের সুস্পষ্ট বার্তা আমরা রাজ্য সরকারকেও দিতে চাই একই সঙ্গে যারা এই নিন্দনীয় কুকাণ্ড করেছে কুকর্ম করেছে 
তাদের নাম করে আমরা এই একটা পবিত্র ভূমিকে আমরা সেটিকে আমরা অপবিত্র করতে চাই না তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের যে বার্তা দিতে চাই সেটি হল যে অনেক হয়েছে আমরা কিন্তু এর যথাযোগ্য জবাব দেব এ কথা আমরা জানিয়ে দিচ্ছি মঙ্গলবার দশমীতে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় উদারবন্দের রাজপথে জনজুয়ার পরিলক্ষিত হয় উদারবন্দের মধুরা নদীর বিসর্জন ঘাটে প্রচন্ড ভিড় ছিল উদারবন্দ মধুরা নদীর ঘাটে তেইশটি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে শালগঙ্গা বিসর্জন ঘাটে পঁচিশটি গোসাইপুরে দুটি কাশীপুরে দুটি ডুমুর ঘাটে তিনটি মধুরা নগরে চারটি খাসপুরে দুটি নয়াগ্রামে দুটি প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়েছে উদারবন্দ কাঁচাকান্তি মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা প্রতি বছরের মতো এবারও যথারীতি মতো মন্দিরের পুকুরে নিরঞ্জন করা হয়েছে জয়পুরের চিরি নদীতে বিসর্জন হয়েছে কয়েকটি দুর্গা প্রতিমা সর্বত্রই পুলিশ প্রশাসন বিডিপি শান্তি কমিটি পুজো কমিটি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দেবী প্রতিমা বিসর্জন হতে দেখা গেছে উদারবন্দে এসডিআরএফ বাহিনী ও অগ্নি নির্বাপক বাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মধুরা নদীর ঘাটে অবস্থান করেছিল উদারবন্দে দশমী ঘাটে ছিলেন বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম সার্কেল অফিসার ঋতুরাজ বরদলই স্বাস্থ্য বিভাগ উদারবন্দ পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশ বাহিনী দশমীতে দুপুর থেকে আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও সন্ধ্যারাতে বৃষ্টি না হওয়ায় বিসর্জন দেখতে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছিল শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার মা দুর্গার বিদায় আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে শিলচরে প্রতিমা নিরঞ্জন শান্তিতে সম্পন্ন প্রতিমা নিরঞ্জন কুশিয়ারার দুপারে ভক্তদের ভিড় বাঙালিদের প্রতি আলফার হুমকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নালিশ বিডিএফ এর এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ